Хотите знать, чем дышит отечественная благосфера? О чем говорит, про что пишет? Программа «Блогеры» раскроет грани виртуального пространства и погрузит вас в параллельный мир социальных сетей. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я голый фотозвезд покажу на весь мир. Хранилище данных iCloud вновь показало бреши в своей системе. На этот раз жертвами хакерской атаки стали голливудские знаменитости. Обо всем подробнее расскажет программа «Блогеры». Вся голая правда о знаменитостях. В интернете вновь разгорается скандал по поводу пикантных фото с пометкой 18+. На этот раз жертвами хакерской атаки стали звезды Голливуда. И откуда просочилась информация, как вы думаете? Конечно же, это последствия мировой эйпломании и манеры хранить видео и фотографии в системе iCloud, которая, увы, демонстрирует ненадежную защиту. Компания Apple пока никак не комментирует происходящее. Хакеры выкинули в интернет около сотни карточек, на которых известные актрисы предстали, в чем мать родила. Среди сериальных актрис и поп-певичек, известных лишь в Америке особняком, стоят фото Дженнифер Лоуренс и Кирстен Данс. Одного взгляда на фото достаточно, чтобы понять, карточки настоящие, не фотошоп. Но если звезда фильмов «Интервью с вампиром» и «Меланхолия» предпочитает сама фотографировать свои прелести, то мисс Лоуренс регулярно доверяет камеру в чьи-то руки. Мы увидели много фото главной героини голодных игр в постели и в ванной в весьма пикантных позах, сделанных явно не подружкой, а каким-то мужчиной, оставшимся за кадром. Также Лоуренс любит делать селфи в ванной. Представители звезды голодных игр Дженнифер Лоуренс подтвердили подлинность фотографий. Юристы Лоуренс грозят уголовным преследованием не только похитителям фотографий, но и их распространителям в сети. Эта выходка стала серьезным нарушением права на неприкосновенность частной жизни. Мы уже заявили в полицию, любой, кто выложит в общий доступ украденные снимки, будет преследоваться по закону. Вот так мы сами себе роем ямы, фотографируя все и вся, и храня на мобильном телефоне компрометирующие фотографии. Если от хакерской атаки не застрахованы ни политики, ни звезды, то кто знает, может завтра взломают и ваш iCloud. При определенных усилиях можно подобрать пароли к этой системе и получить доступ к приватной информации на гаджете. Между тем, хакеры отмечают, что в их распоряжении оказались не только фото, но и видео. Они заявили, что готовы опубликовать это все за деньги. Хотя, возможно, не все фотографии имеют отношение к знаменитостям. Так, в числе тех, чей аккаунт был взломан, хакеры назвали модель и актрису Викторию Джастис. Сама она заявила, что ее интимных фото в сети нет. Все эти так называемые «голые фото со мной» — подделка, отметила она. То же самое заявил и представитель актрисы Ариана Гранде. Тем, кто рассматривает мои фото, которые мы с мужем сделали несколько лет назад у себя дома, надеюсь, все очень довольны собой. Зная, что эти снимки были давно удалены, я могу только представить, каких усилий вам это стоило. Сочувствую всем, кого взломали. Тем временем администрация Твиттера блокирует все аккаунты, владельцы которых размещают у себя украденные хакерами снимки. Многие пользователи тоже сочувствуют жертвам хакеров и осуждают киберпреступников. А фанаты Дженнифер Лоуренс призвали полицию как можно скорее найти тех, кто взломал ее аккаунт. Нечего было хранить фотки интимного характера на телефоне и компах. Возможно, весь этот зашквар от Дженнифер Лоуренс – лишь фото со съемок ее нового фильма «Голые игры». Лоуренс в кино явно лучше выглядит. О боже, фото голых знаменитостей! О боже, люди под одеждой голые! О боже мой! Британский таблоид Мироу уже назвал утечку интимных фотозвезд крупнейшим в истории скандалом такого рода. Аналогичная ситуация разыгралась в 2011 году, когда хакер украл фотографии знаменитой киноактрисы Скарлетт Йоханссон. Вскоре его вычислили и посадили на 10 лет. Среди жертв нынешней хакерской атаки оказались Ким Кардашьян, Риана, Кирстен Данс, Келли Брук, Тереза Палмер, Кейт Аптон и многие другие. Первый случай подобной атаки на звезд произошел в 2005 году, когда хакерам удалось получить доступ к телефону Пэрис Хилтон и выкачать оттуда фотографии. Тогда злоумышленникам удалось получить доступ к телефону, ответив на секретный вопрос, в качестве ответа на который светская львица выбрала имя своей собачки. Аналогией с Голливудом себя может порадовать премьер-министр России Дмитрий Медведев. Его аккаунт удалось взломать также благодаря облачному сервису Apple. Согласен, ничего нового. А то, что взломали, купите простой цифровик и снимайтесь. Не держите в облаках. Скинул на флешку, если так хочется. Все возмущаются. А вы хорошо читаете соглашение на любом сервисе? Все мы сразу нажимаем с условиями согласен. Но так и не возмущайтесь. Блин, ну что там смотреть? Неужели кто-то не насмотрелся на голые тела? 
Хакеры оказали им огромную услугу, добавили ума. Теперь тупым дойдет, что все, что было через айфончик заныкано, на самом деле легко достается. Надо бы почистить архивы. Вдруг там мои голые фото? Вот честное слово, я никого из них не знал до сегодняшнего дня. Помните клип пародию на песню Тимати Джей Кью в казахской версии под названием «Беж»? Ролик про настоящий бешформат поделил интернет-сообщество на два лагеря. Одним понравилась идея снять клип про национальное блюдо с участием знаменитости казахстанской эстрады, другие же раскритиковали видео. Настоящий бешформат «Беж» Так вот, на портале YouTube набирает популярность якутская версия песни про беж. Называется композиция «Мой хатон всегда свеж». Слово в Якутии хатона называют помещение для скота, пристроенное к якутской юрте. Настоящий хотон свеж. Барита, балдамуна, мысы булыри. Хотон улипнет еще и крыш. Уанга, бадаян, эй. Ароматом он принят крыс. Барита, ина, сина. Эй, детка, давай выпьем кумыс. Оже, инерик, минигер. Исполнители пародии якутская команда КВН «Полярный экспресс». Буквально за пару дней видео собрало почти 800 тысяч просмотров и свыше 3 тысяч комментариев. Автор настоящего хатона Ая Аладамов подобным способом призывает якутскую молодежь не стесняться своего происхождения и прививать в молодых людях любовь к своему родному краю. Слово сам Аял родом из Акмяконского улуса. Буквально за пять дней после премьеры клип «Мой хатон всегда свеж», в котором танцуют, поют и работают якуты в розовых телогрейках, набрал почти 700 тысяч просмотров и огромное количество хвалебных отзывов. Часть зрителей умилилась задумкой не стесняться своего происхождения, а уметь взять от жизни все возможное. Остальные проценты просмотревших клип отметили искрометный юмор. Часть пользователей даже решили, что такое произведение действительно может стать конкурентом популярным клипом от корейского рэпера «Псай». Видео забавное, но у меня два вопроса. Первый, откуда у вас HD камера? Второй, откуда у вас интернет? Это же новый хит. Скоро будет звучать с каждого мобильника. Клип получился только благодаря харизме и актерскому мастерству коров. Где можно прикупить блатной костюмчик Деребас? Ребята, ну это же гениально. Теперь я ваш фанат и буду преследовать вас на концертах. Вы слышите? Срочно приезжайте в Москву. Ты моя любовь в интернете набирает популярность видео, в котором темнокожий певец Рич Дива спевает красоту яблочного города на казахском языке. Все равно лучше, как бы ни говорили, бесконечно про Астану. В Алматы самые красивые места на свете. Не каждый казахстанец так сможет. Молодец, уважаю. Известная речь Ди родом из Нигерии в нашу страну приехал для получения высшего образования. Подрабатывал в алматинских ночных клубах диджеем и ведущим. Затем на несколько лет он уехал в США, где получил образование в школе музыки. Но в 2014 году он вернулся в Алматы и решил посвятить себя творчеству в Казахстане. В репертуаре речь Ди свыше 10 авторских песен на казахском, английском и русском языках. К тому же певец освоил игру на национальном музыкальном инструменте «Дамбре». Респект, Шельпек. Молодец, паренек. Слов нет. Эмоции. Продолжай в том же духе. Иностранец посвятил песню казахстанскому городу Алматы. Что сказать? Только хвала и респект. Более подробную информацию вы можете найти посредством QR-кодов. Для этого на вашем смартфоне или гаджете должно быть установлено специальное сканирующее приложение. На видео устройство на изображение и вы легко сможете перейти по ссылке. Это были блогеры и я, Анжела Гарипова. Следите за своими мыслями постами и комментариями, потому что мы следим за вами.